，师公被强拆一级保护建筑，不仅打伤了守门人，甚至连孙子都差点被活埋。我一人赏他们一耳光，并且开挖掘机推平师公队。你的手续没了，你怎么说？殷全龙心里升起一种不祥的预感，昨晚被路飞骂得吐血晕倒，对于昨晚后面发生的事情完全不知情。哼<笑>，路飞，我看你是吃了秤砣铁了心，要跟我们过不去是吧？虽然我不会像于总那样做，但是我警告你，我的手段不比于总差。哼、嗯，我的房子被烧了，你说怎么解决？想拿这个威胁我，烧了就烧了呗，你还想怎么样？你有种就去把我们指挥部烧了也行啊。哦、oh. ，说得好，非常不错的建议，丹哥、二哥，我记得你们以前学过挖掘机，好久没开，可能有点生疏了。拆房子不需要技术。路飞，你敢？走吧，英大总裁，去看看你们的指挥部最后一眼。路飞，你做大死，我们董事长就在那里。哎呦！董事长，大小姐，你们没事就太好了。这一切全是路飞干的。路飞把吴家的房子买了，他现在不搬了，还叫我们赔他的钱。大小姐，你看看这个人，嚣张的什么样了？曾元清，你的人烧我的房子，现在我拆你的指挥部，你有什么意见？冷冷的话如寒风刺骨，最中间的曾元清一直在抖着，紧紧的抿着嘴。最后问你一次，曾元清，你有什么意见？回答我。路飞，你高兴你就拆，那就好。我能问你一个问题吗？你就真的那么恨我们曾家吗？嗯，我拆你的指挥部，那是因为你烧了我的房子，与恨无关。宋仙桥第一次遇见你，你眼眸中的豪情就像是一座山；草堂第二次遇见你，你是一头愤怒的猛虎；昨晚上第三次再见到你，你是一头让人恐惧的独狼。你是独狼不求任何人，我明白，你放过我们家那是你对我的情谊，我懂。昨晚我们一家人都没睡，我爷爷一直哭到早上。爷爷给我们讲起你们家的事，没有你们陆家就没有我爷爷，也就没了我们的现在。爷爷说，曾家欠你们的不只是六条命，而是一辈子都还不清的债。爷爷说，我们一定要好好报答你，感谢你。陆家现在只剩我一个，我跟你们家的恩怨在昨天晚上已经了结。阳关道渡木桥，各走各的。呃，可是我们为什么不能和平相处呢？你要什么，我们都可以给你。嗯，我要的我自己拿。药膏糖现在是我的，你们别动它。敢动一砖一瓦，我就挖了你们家祖坟。让你们曾家一年之内家破人亡。冰冷冷的话语无情刺入曾子墨的身体，一行清泪从眼角无情垂落。也不知道过了多久，曾子墨蓦然转身过来，都给我记好，刚才那个人叫路飞，他是我们家的大恩人，谁惹他生气了，我爷爷会让他后悔来到这个世界上。国庆大假的最后一天，依旧是在那草堂的钱庄。前天，秦允华找到路飞，照了叔父贴的照片去了某个地方，说是要给路飞寻找买家。这不，今天路飞就当了一回钱庄的老板。威德，请谭氏叔出来，我有事找他。门口有他电话，自己打。哦，你这个店伙计什么态度？我就要你打。老板，你这收不收袁大头和老钞票？哦，老人家怎么就想着要卖呢？哎，我没得医保，看不起病，娃儿要养他，娃儿养不起我，屋里头也就这点老东西，可能还值点钱。卖了天补哈家用，嗯，几个袁大头是真货，不过是普通版的，品相极差，磨损很严重。这样的袁大头一个的收购价也就一两百块，其他的纸币和铜钱磨损太严重了，一点用都没。按照秦永华的标准，袁大头还能收下，其他的肯定是不会收的。那你收不？收。路飞自己摸出两千块递给老人家，暗中多塞了五百过去，却是被老人家给点了出来，还给了路飞。小老板，你给多了。<笑>钱都能多给，还多给了五百，谭叔的钉子迟早要被你弄垮。啊！你是伙计啊，收了这个你会不会被老板骂？没事，我们老板开的是钱庄，只要是值钱的，有什么收什么，有多少收多少。哟呵，好大的口气哦！老人家收了两千块钱，慎重的放进塑料袋，取出一根乌漆墨黑的尼龙绳子，将塑料袋拴好。路飞对身边少年的话完全不在意，眼睛盯着了那根细细的尼龙绳子，看了足足五秒。要是秦永华在这里的话，早就扑上去一把把那根绳子给抢了。要知道。能让路飞看够五秒的东西，绝对的大宝贝跑不了。老人家，你这根绳子也是家里面的吗？我那口子嘎得早，这些东西都是他留下来的。哦，看着挺结实。老人家，多少钱买？嗯，卖啥子卖？你要送你，家里头还有十几根，我平时都用来绑东西的。路飞不动声色收了绳子，笑着目送老人出门。哼，你刚说你什么东西都敢收，是不是？你有什么？你买得起吗？说来听听。你一个秦叔家的小伙计，那么大的口气，说出来怕是吓嘎你
。民国三年签字版的袁大头见过没有？乾隆雕母，你当时见过没有？一刀平五千见过没有？慈禧收龙受自闭见过没有？绝世仅存两枚的大气通宝见过没有？西王赏功大金钱见过没有？少年一口气说出了许多宝贝，让人眼前一亮。这些东西是你的不？那是当然。切，吹牛谁不会？拿出来看看。你是不是傻？这些宝贝你会带到身上到处显摆吗？哼，你倒是没带身上，却带到嘴上了。你要抬杠是吧？这些玩意儿，少爷虽然没带在身上，可少爷身上的东西随便拿一件出来都能吓嘎你。哼，这个世界上能吓嘎我的东西是有那么几件，不过我敢肯定的说，其中不包括你的。哼，你好大的口气！我们家有佛系设立，你有得起吗？那东西我还真没有，你能请出来我叔？你认为那么神圣的至宝我会带身上？当年八王分舍利，前前后后流入神州的舍利数以万计，你能得到血舍利并不奇怪。不过你们家能供养得起佛血舍利，倒是有点意思。你还算有点盐水。那么请问这位少爷，你们家的佛血舍利有多大呢？少年如数家珍的报出佛血舍利的尺寸。嗯，确实不小了。你们家供养他也刚好，再大你们家也受不起。哟呵，听你的口气，你的东西也不少了。嗯，不多，够压你一头就行。